peca, resolvemos exercício, artifícios brutos. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Artifícios Bro. Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Hoje temos um exercício bastante pertinente. Um exercício que vocês gostarão bastante, porque vai fazer com que vocês imaginem, tá? Utilizem o cérebro para pensar. Então, o que é que diz o exercício? Nos pedem para achar o valor de x e y, de modo que o quadrado de x, somando com o quadrado de y, deve ser igual a 19, 45, 1. 9,45 Então como é que nós podemos solucionar este exercício? É muito simples, vamos embora Então nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado Igual a 19,45, 19,45 Ou seja, nos pedem para achar o valor de x e y De tal forma que o quadrado de x Somando com o quadrado de y Dê a este valor tão grande É, realmente é um trabalho muito grande É aqui onde nós devemos aplicar os artifícios brutos ou seja, devemos, portanto, processar os nossos cérebros. E se estivermos, por exemplo, numa Olimpíada, este deve ser um processamento rápido. Porque, na realidade, este é um exercício de Olimpíada. Então, como é que nós poderíamos pensar? Do tipo, se nós procurarmos dois números, não é? Que o seu produto seja igual a este valor, então podemos fazer algumas transformações, não é? é, é tornar isto um, um quadrado perfeito, enfim. Na realidade, são alguns artifícios brutos que nós vamos usar como segunda opção. Mas a primeira opção qual seria? Não é? É, a primeira opção seria é, aplicarmos um artifício não é? É, para facilitar a resolução deste exercício. E qual seria o artifício? Seria, portanto, irmos à procura de um número não é? que, cujo seu quadrado perfeito seja igual a um valor aproximado a este. Tá? Primeiro passo seria a procura de um número que o seu quadrado perfeito não é, seja igual a um, seja igual a uma, a um valor não é, que aproxima a este. Tá? Se, se, se for igual, tudo bem Mas se aproximar a este, seja o mais próximo possível deste valor Depois, vamos subtrair este valor por este quadrado perfeito Se a subtração deste valor com este quadrado perfeito For um quadrado perfeito Eureka! Resolvemos o exercício tá? E se não for, vamos reduzir uma casa neste número Que o seu quadrado perfeito foi um valor aproximado a este Então, o primeiro passo seria procurarmos um número que o seu quadrado perfeito seja igual ou aproximadamente a este número. Qual seria este número? Vamos lá pensar no seguinte número. É 4.410 ao quadrado. Vamos, pro, vamos procurar um número mais próximo, que o seu quadrado perfeito seja mais próximo. Porque se começares com um número menor, então terias que trabalhar muito. Tá? Então vamos começar com 4.410. Tá? Vamos achar o produto, portanto, deste número. O que é que daria? Vamos lá fazer aqui no caso. Tá? 4.410 vezes 4.410. Isto daria 0, 0, 0, 0, que daria 0, 1, 4, 4, que daria 0, 4, 16, mais 6, mais 1, 16, mais 1, 17, então que daria 0, 4, 16, mais 1, 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 16, mais é, se virmos bem, este valor é, é um valor próximo a este. Se virmos bem, aqui temos 19, 19, 4 e o número a seguir é 4. Portanto, este valor está próximo a este. Vamos agora ir buscar a diferença deste valor com aquele valor. Tá? O que é que nós teríamos, portanto? Aqui nós teríamos, na realidade, 19, 44, 8, 1, 0, 0. Tá? Vamos agora, tanto subtrair quem... 19, 4, 5, 19, 45, não é? Menos 19, 4, 4, 8, é 1, 0, 0. Que nós teríamos 5, que teríamos 4, 9, menos 1, 8, que 1 não podemos subtrair por 8, então 11, é, portanto, menos 8, não, daria 3, não é? Ficaria 1, portanto, aqui 5 menos 4, é, portanto, daria 1, 1 menos 1, 0, não é? Aqui 4 menos 4, 0, e em seguida teremos tudo isso 0, 0, ou seja, o valor seria 3.845. É, 3.845, é, este valor, é, portanto, é um quadrado perfeito, tá? Este valor corresponde a, a um quadrado perfeito de um número. Então, vamos lá, vamos verificar. 
vamos pensar no seguinte número. Vamos pensar num, num valor de um quadrado perfeito que é aproximadamente a este, a este número. Uh, portanto, o que é que nós teríamos aqui? Vamos supor o 62 ao quadrado. O que é que daria 62 ao quadrado? Uh, vamos lá ver. 62 vezes 62. Não é? Portanto, 4, 12, 12 vai em 1, 36, 37. Teremos aqui 4, 4, 8, 3. Ou, oh, por um pouco, por um pouco, tanto teríamos aqui nenhum quadrado perfeito. Quer dizer que se, se aqui tivéssemos 4, então seria um quadrado perfeito. Mas aqui nós temos 5. Logo, já podemos observar que este, tanto não é um quadrado perfeito. Que conclusão chegamos? Chegamos à conclusão que este valor não é não podemos utilizar para então é, com, é, fazer a consideração desse exercício então qual seria o próximo passo o próximo passo seria reduzirmos reduzirmos aqui um valor tá vamos reduzir um valor no no 4000 tá se aumentarmos claramente que teremos um valor maior que este a nossa ideia é aproximarmos então vamos reduzir o valor aqui o que, é que nós teríamos aqui teríamos 4409 tá ao quadrado Vamos voltar a calcular aqui. Então, temos aqui 4, 4, 0, 9, vezes 4, 4, 0, 9. 9, 9, 9, 9, 8, 0, mais 8, 8, que daí é 36, portanto, vai ser mais 3, 36, 30 e 9, tá? Em seguida, portanto, teríamos 0, teríamos 0, teríamos 0, teríamos 0, tá? Depois, portanto, teríamos 36, vai ser mais 3, teríamos 0, mais 3, 3, teríamos 16, vai ser mais 1, teríamos 16, mais 17. Aqui teríamos 36, vai ser, portanto, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, 0, 3, 16, vai ser, vai 1, e 16, vai 17. E seguida vamos somar, tá? E daí é 1, 8, tanto 12, vai 1. E daí é tanto 12, 18, é, 9, vai 1. E daí é tanto 9, 12, com 13, vai 1. E daí é 13, 14, vai 1. E daí é 8, 9 e 1. Então, este produto, digo este número, isso implica que quem? Teremos é, 4.409 ao quadrado, seria 19, 43, 92, 81. E notamos que este número é, está próximo deste, ou seja, é inferior a este. Então, vamos achar a diferença. Então, 19... 45, 19, 45, menos 19, 43, 9, 2, 8, 1, o que, que seria? 5 menos 1, 4, 14 menos 8, 6, vai sempre 1, 9 menos 2, 7, e menos 1, 6, aqui 11, tanto menos 9, tanto daria 2, tá? e aqui daria 1, então teríamos... É 12, 6, 6, 4. Portanto, qual é o valor que o seu quadrado perfeito vai ser igual a este valor? Uh, 100, vezes 100. Portanto, teria 0, 0, 0. Teria 0, 0, 0. Teria 0, 0, 1. Portanto, teria 0, 0, 0, 0, 1. Teria 10 mil. Aqui eu tenho 12 mil. Vamos lá tentar o... Vamos tentar o 102. 102 vezes 102. Que teria 4, 0, 2, 0, 0, 0, que teria 2, 0, 1, tá? que teria 4, 0, 4, 0, 1. Seria 10 mil, também ficaria ainda um pouquinho distante. Vamos, vamos continuar com 100, vamos lá ver o eh, 109, 81, vai 8, 8, 9, 0, 0, 0, que vai dar 9, 0 e 1. Aqui tem aqui, 1, 8, que vai dar, portanto, 18, 4 vai 1, que vai dar 1 e 1. Está próximo. Hum? Vamos tentar com... 100... 110, tá? 110 vezes 110, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Que teria 0... 0, 1, 2, 1, 110, também não deu, não deu este valor, quer dizer que se nós continuarmos com 111, também, portanto, não acharemos esse valor, logo, este valor, o quadrado deste valor, não é um quadrado perfeito, qual seria o próximo passo? Reduzirmos mais um, vamos reduzir, vamos reduzir, não é, até chegarmos num valor é, que o seu quadrado perfeito, não é, é, seja o um valor próximo a este, que se subtrairmos este valor por esse quadrado perfeito, o resultado também dará um quadrado perfeito. Então, como 4.409 não verifica 
4.400 vezes também não verifica. Então vamos lá tentar, com, vamos reduzir sempre um, tá? Vamos fazer com muita paciência, muita calma, tá? Então, 4.403 ao quadrado, tá? O que, é que nós teríamos aqui? Teríamos 4, 4, 3, vezes 4, 4, 3. Daí a 9, 0, 12, vai 1, 12, 1, 10, tá? Daí a 0, 0, 0, 0, tá? Daí a 12, vai 1, 0, 1, 16, vai 1, 16, 16. E daí a 12, vai 1, 0, 1, 16, vai 6, vai 1. E, portanto, 16, por mais 1, 16. Vamos somar, tá? 9, 0, 4, portanto, 6, tá? Que daí a quem? 8, que temos 13, vai 3, vai 1, 8, 9 e 1, tá? Teríamos um valor, um valor próximo a este. E, como é próximo, então, podemos subtrair, tá? Tá aí, você aqui. 19, 3, 8, 6, 4, 0, 9. Então, vamos subtrair 19, 45... 19, 45, por este valor, 19, 38, 64, 09, tá, o que, é que nós teremos aqui, é, 15 menos, menos 9 é 6, tá, é, que teremos 4, 4 menos 1, 3, que 9 menos 4, 5, aqui 11, portanto 5, não é, é portanto vai 1, Aqui teríamos quem? 15. É, 15 menos. Portanto, teríamos 7. 7 menos 1, 6. Tá? Teríamos 6. E aqui, portanto, teríamos 1, 1. Ou seja, aqui daria 15, vai 1. 3 mais 1, 4. 9, 11. Baixo 1, vai 1. Que daria 14 mais 1, 15. E aqui daria, portanto, não é? 0 mais 3, 3 mais 1, 4 e aqui daria 0. Logo, caímos tanto 6, 5, 5, 3, 6. Ou seja, caímos num valor que agora nós precisamos saber se este valor é o, é, é o resultado do quadrado perfeito de um número. Tá? Então, vamos lá. Se este valor foi o quadrado perfeito de um número, Eureka, resolvemos o, o, o problema. Vamos lá pensar. Tem um 6, 5, 5, 3, 6. É, vamos lá ver. Quanto é que dá 250 ao quadrado? Vamos, vamos tentar com 250. 250 vezes 250. 0, 0, 0. 0. É, 25. 5 vai 2. É, portanto, 10, 12. Que vai 0. 10 vai 1. Um. É, 4 com 1, 5. Então, teríamos 0, 0, 5, 2, ou seja, seis, eh, teríamos, portanto, 62.500. É um valor próximo a este. Então, se o 250 está próximo, vamos lá aumentar um pouquinho no 250. Vamos fazer com 203, também daria um valor muito próximo. E 4. Vamos fazer com 256. 256, aqui daria 36. Já é um valor muito próximo. Muito bom. Aqui daria vai 3, né? Aqui daria, portanto, 30, vai 3, que daria 12 com 3, 15. Portanto, daria 30, vai 3, 25, 28, vai 2, 10, 12. Que daria 12, vai 1, 10, 11, é, daria 11, e aqui daria, portanto, 5. Teria 6, 3, que daria 15. Não é? Vai 1, um, que daria, portanto, 4, 5, e aqui daria 6. Oh, Eureka! Resolvemos o exercício. Artifícios brutos! Resolvemos este exercício. Ou seja, este quadrado de 256 é igual a este valor, certo? Certo, então resolvemos o exercício. Então, que, que conclusão chegamos? É, portanto, nós temos... 4.403 ao quadrado, não é? é? Somando com 256 ao quadrado, vai dar este valor, logo resolvemos. Então, teríamos o quê? X ao quadrado mais Y ao quadrado, é, seria igual a quem? A 4.403 ao quadrado, mais 256 ao quadrado, isso vai dar quem? 19, é, 45, 19, 45. Ou seja, x é igual a 4, 4, 0, 3, não é? 
y igual a 256. Ou, tanto ou, ao oposto, tá? x é igual a 256. E y é igual a 44003, tá? Esta é a resolução deste exercício. Quer dizer que nós é, inicialmente tivemos que pensar, pensarmos um pouco. Mas esta foi a primeira, é, a primeira forma de resolver este exercício. Se quiséssemos resolver este exercício de uma forma mais rápida, tá? Então teríamos que pensar em dois números, tá? Que o seu produto vai ser igual a este. E depois transformaríamos em quadrado perfeito. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Este é o canal Artifícios Brutos, Juventude e Ciência. Até mais!